assalamu alaikum dear student today the date is 9 july 2020 and the day is thursday we are going to start our workbook and page number 6 this is the matching and uh, this matching is taken from your workbook page 6 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगी बच्चे कि ये क्या है ये सिमलीज होता है और सिमलीज क्या होती हैं मुशाबियात होती हैं एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करना और आ, उसको उसके साथ कंपेयर भी कर, किया जा सकता है और उसके साथ उसकी तशबी भी दी जा सकती है कि ये चीज़ उसकी तरह है ठीक है तो आपको इससे पहले जो एक वीडियो दिखाई गई है उसमें सिमली इसको सिमली कहते हैं इंग्लिश में तो सिमली क्या होती है उसको डिटेल में बताया गया है ठीक है आपने उसको माइंड में रखना है उसके बाद इसको मैचिंग करनी है ओके मैच ए एंड बी बाय ड्राइंग लाइंस। ए कॉलम ए एंड कॉलम बी द लेक हैज नो वाटर इन एट लेक जो होती है वो कहते हैं झील को झील में पानी नहीं है एंड इट इज एज ड्राई एज बोन और ये जो झील है पानी इसमें पानी नहीं है तो वो खुश्क हो गई तो वो किस तरह से ड्राई है जिस तरह की एक हड्डी जो है वो बोन जो होती है वो ड्राई होती है मोना इज ऑलवेज काइंड एंड पोलाइट मोना हमेशा से बहुत नरम और पोलाइट मतलब शाइस्तगी से बात करने वाली है और वो इसका मतलब वो अच्छी है तो एज गुड एज गोल्ड जिस तरह कि सोना जो गोल्ड होता है अच्छा होता है बिल्कुल वैसे ही वो भी अच्छी है मतलब उसको कंपेयर किया है उसको उसके साथ कंपेयर भी किया गया है और साथ में उसको उसके साथ तशबी दी गई है शाहिद हेयर इज़ नॉट ग्रे शाहिद के बाल ग्रे नहीं है तो वो किस तरह के हैं जिस तरह के एज वाइट एज स्नो वो वाइट हैं जिस तरह के स्नो वाइट होती है मतलब जो बर्फ़ होती है वो वाइट होती है द बॉक्स वॉज लिफ्टेड बाई फाइव स्ट्रॉन्ग मैन बॉक्स जो था वो एक ताक पाँच स्ट्रॉन्ग मैन मैन ने उठाया हुआ था पांच ताकतवर आदमियों ने उठाया हुआ था और बॉक्स जो था वो हैवी होता है आपको पता है तो एज हैवी एज लीड लीड होता है कि किसी भी चीज़ कोई भी प्रोजेक्ट है कोई भी काम है उसको उसको लीड करना ठीक है कि आप फॉर एग्जांपल लीडर की बात कर लें कि लीडर को देख के बाकी जो लोग हैं वो उसको लीडर को फॉलो करते हैं तो वो लीड होता है तो लीड करना बहुत मुश्किल काम होता है और ये हैवी बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको इसके साथ तशबी दी गई है यहाँ पर एज हैवी एज लीड सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं बिलाल्स ग्रैंड फादर इज़ वेरी ओल्ड बिलाल के दादा अबू बहुत बूढ़े हैं और वो कैसे एज ओल्ड एज द हिल्स जिस तरह के चोटियाँ जो हैं बहुत पुरानी होती हैं आपको पता है कौन सा एक दिन में बन जाती हैं बहुत पुरानी हैं इस तरह से हिल्स के साथ उसको तशबी दी गई है ओके नाउ वी हैव अ टॉपिक विच इज़ टेकन फ्राम ग्रामर ट्री कॉन्क्रीट एंड एबस्ट्रिक नाउन वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड एबस्ट्रिक नाउन अ कॉमन नाउन एक ऐसा कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग जो कि किसी चीज़ का नाम है दैट वी कैन बोथ जिसको हम सी एंड टच जिसको हम देख भी सकते हैं और उसको टच भी कर सकते हैं इज़ नोन एज अ कॉन्क्रीट नाउन उसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन ऐसा कॉमन नाउन ऐसा आम नाम किसी भी चीज़ का जिसको हम देख भी सकते हैं जिसको हम टच भी कर सकते हैं उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं अ कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग दैट वी कैन नॉट सी एंड टच बट कैन ओनली थिंक ऑफ हेयर और फील इज एन एबस्ट्रिक्ट नाउन ऐसा आम नाम किसी भी चीज़ का आम नाम जिसको हम देख नहीं सकते जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन जिसके बारे में हम सोच सकते हैं सुन सकते हैं महसूस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं एबस्ट्रिक्ट नाउन ओके okay, बच्चे यहाँ पे आपको ए एक्सरसाइज दी गई है एंड यू हैव टू फाइंड आउट यू हैव टू पॉइंट आउट वेदर दीज कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन और इफ दे आर कॉमन नाउन देन व्हाट काइंड ऑफ कॉमन नाउन दे आर बिलोंग्ड फॉर एग्जांपल कॉन्क्रीट और एबसेट मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन किए गए हैं कुछ नाउन आपको फाइंड आउट करना है कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन अगर वो प्रॉपर नाउन है तो वेल एंड गुड आप सिर्फ प्रॉपर नाउन लिखेंगे लेकिन अगर वो कॉमन नाउन है तो आपको बताना होगा वेदर दे आर कॉन्क्रीट और एबस्ट्रिक्ट कि वो कॉन्क्रीट हैं या फिर एबस्ट्रिक्ट नाउन है ओके नंबर वन द सन गिव्स द अर्थ लाइट एंड हीट इसमें सन को लाइट को और हीट को अंडरलाइन किया है तो सन जो है इसको हम टच भी कर सकते हैं इसको हम फील भी कर सकते हैं तो ये है कॉन्क्रीट नाउन लेकिन लाइट और हीट को हम 
टच नहीं कर सकते सिर्फ जस्ट आप इसको फील कर सकते हैं इसके बारे में ठीक है इसको देख नहीं सकते तो ये क्या है दोनों एबस्ट्रिक्ट नाउन बुक्स नॉलेज वर्ड इसमें से बुक्स जो है वो कॉन्क्रीट है क्योंकि हम इसको टच भी कर सकते हैं और हम इसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं ठीक है नॉलेज को हम फील कर सकते हैं सुन सकते हैं इसके बारे में हम इसको हमारे सामने इसकी अपीयरेंस नहीं है तो ये क्या है एबस्ट्रिक्ट नाउन और वर्ड जो है ये ये भी कॉमन नाउन है और कॉन्क्रीट नाउन है ठीक है साइलेंस इज एबस्ट्रिक्ट नाउन खामोशी को हम फील कर सकते हैं बिल्डिंग क्या है कॉन्क्रीट नाउन है और कॉन्क्रीट मतलब हम इसको टच भी कर सकते हैं इसकी अपीरेंस भी देख सकते हैं नंबर फोर रिलीजन्स हेटेड लव ये तीनों जो है एबस्ट्रिक्ट नाउन है इनकी कोई फिजिकल अपीरेंस नहीं है हम इनको टच नहीं कर सकते मार्स इज अ प्रॉपर नाउन ये क्या है प्रॉपर नाउन है तो ये इसमें कॉन्क्रीट और एबस्ट्रिक्ट हमें नहीं बताना कॉमन नाउन अगर होगा तो हम फिर बताएंगे कि कॉन्क्रीट है या फिर एबस्ट्रिक्ट नाउन है प्लानिट प्लानिट क्या है कॉन्क्रीट नाउन है हम इसको फिजिकल अपीरेंस है इसकी ठीक है मिस्टर गोम्स प्रॉपर नाउन म्यूजिक एबस्ट्रिक्ट नाउन म्यूजिक क्या है एबस्ट्रिक्ट नाउन म्यूजिक को हम सिर्फ सुन सकते हैं हैप्पीनेस खुशी सौरो दुख या गम दोनों क्या है हमारे इमोशंस हैं हमारी फीलिंग्स हैं और इमोशंस और फीलिंग्स को जस्ट महसूस किया जा सकता है हम इनकी कोई फिजिकल अपीरेंस नहीं है हमें नहीं पता हैप्पीनेस की फेस कैसे है उसकी आईज है नोज है कुछ है नो नेवर हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं खुशी को हम फील कर सकते हैं गम को हम फील कर सकते हैं तो ये क्या है एबस्ट्रिक्ट नाउन ओके स्टूडेंट्स यू हैव टू फील ऑल द एक्सरसाइज एंड लर्न इट एंड माइंड माइंड इट ऑल द रूल्स ऑल द रेगुलेशंस हाउ टू फाइंड आउट कॉन्क्रीट एंड एबस्ट्रिक्ट नाउन आपको कॉन्क्रीट और एबस्ट्रिक्ट नाउन के रूल्स का पता होना चाहिए इसके बाद ही आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा कॉन्क्रीट है और कौन सा एबस्ट्रिक्ट है बट यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड एबस्ट्रेक्ट नाउन यू हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट एंड एबस्ट्रेक्ट नाउन ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़